Salve, platinadores do YouTube! Aqui é o David, do canal da Wallace Gameplay. Estamos aí com a continuação da série God of War Detonado 100% Platina. Mas, antes de prosseguir, tenho aí um salve para mandar para o nosso amigo Léo Opardo. É esse mesmo nick dele no YouTube, Léo Opardo. Muito obrigado, Léo, por estar contribuindo aí com o canal sempre. Toda hora visualizando, comentando, interagindo. Isso está ajudando demais. Valeuzaço pela força. Tem muitas outras pessoas também que estão dando aquele apoio, aquela força. Basta pedir o like aí. Que eu printo na tela e mando salve, beleza? Valeu zaço, Léo, tá aí o seu salve, muito obrigado mesmo por tudo E vamos dar continuidade à nossa história Vamos prosseguindo a história e nessa de seguir a história No meio do caminho a gente já vai completar 100% de mais uma parte do mapa E também enfrentar mais uma Valkyria, que é a parte triste da história, a parte difícil do Platina Mas a Valkyria é o seguinte, ela tem ataques decoráveis Claro que nem todos, porque às vezes alguns sem defesa são meio que rápidos demais. Eu não consigo decorar todos, nem desviar de todos os ataques, mas dá pra vencer com uma pequena estratégia. E se morrerem muito, não nos animem. É uma questão de realmente decorar os ataques. Não é nem a força dela, com, a, com o set que a gente tá, não tá tão forte assim contra ela, mas ainda dá pra vencer. Tá vendo essas letras aqui, ó? Agora a gente consegue ah, ler. Eu consigo ler isso agora, mas é um nome. Rota! Uau! O nome fez acender. Vocês podem ter percebido que essa chama acendeu. Em volta desse lago aqui, ó, nessas regiões, tem várias docas. E a gente vai estar acendendo todas as chamas para ganhar um item especial. E também faz parte do marco de conhecimento. É obrigatório para o troféu, beleza? Vamos prosseguir. Vou contar pro Sindri que eu sou um deus. Quero só ver a cara dele. Não. Posso ter guardado seu segredo por muito tempo. Mas agora você vai guardar nosso segredo. Hum... Bom, isso aqui eu acho que ele não consegue ainda ler não ainda. Consigo ler. É, esse aqui ele não consegue, mas esse aqui ele consegue. Ele eu já aprendeu mais um isso. idioma. Sim, sim. Idioma. <risos> idioma foi sacanagem. Agora consigo ler isso. Diz que em Muspelheim, o reino do fogo, fica o suplício de Swart. Tem alguém sofrendo? Ou uma série de perigos. A gente podia ir lá um dia. Nosso jovem Deus nada teme. Vamos continuar avançando. Por que esconder o que somos? Os segredos são coisas de Odin. Não é melhor ser aberto? Como Tyr? Tyr também tinha segredos. Por bons motivos. Proteger as pessoas. É mais sábio ser discreto. Isso não significa mentir para os amigos. Ou para a família. Sei que o Sindri entenderia e faria o mesmo, menino. Não esquenta. Então, rapaz. Tá animado para ver a terra dos gigantes? Tô, mas é triste saber que a jornada vai acabar. Ah, e se a gente chegar em Jotunheim e não tiver gigantes lá? Isso não faz diferença. O importante é realizar o desejo da sua mãe. Ah, ah não saiam daí. Eu volto rapidinho. Pai, posso contar? Não. Contar o quê? Você botou essa roda na boca? Ai, não. Eu vou passar mal, sério. Eu vou vomitar. Não Ué. é nada. Questão de família. Ah, eu entendo muito bem sobre questões de família. Ah, vou adivinhar. Seu irmão não é talentoso e só sabe fazer lixo. Ah, isso é verdade. E daí? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Entendi. É! A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Nossa. Tá bom. Isso marcou. Vamos ver seus equipamentos. Olha só, o garoto tá realmente tupetudo. Ele tá com esse negócio de ser um deus e tá subindo muito pra cabeça dele. Não tô gostando dessas atitudes dele. Tá muito chato mesmo essa situação, ele tá meio que arrogante, tá se tornando uma pessoa arrogante por isso. Vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa história aí, né? Acho que posso reunir forças. Bom, vamos ver o que, que a gente tem aqui pra confeccionar. Na verdade, a gente tá sem dinheiro, sem hack silver. <risos> a gente gastou demais, a gente vai ter que farmar esse hack silver aí. Não tem nada, nenhum recurso, nada que a gente vá pegar assim de interessante. Vamos vender aqui nosso artefato. Ainda bem que tenho 
Artefato vendido deu uma boa hack silver, 10 mil. E não tem nada que a gente possa estar fazendo por enquanto. Coitado do cara, eu fiquei com dó dele. Olha só o gigantesco ali. Vamos começar jogando o nosso ataque ruim. Vai tirar uma boa vida dele e vai deixar ele atordoado. Vocês viram só usei o ataque único com L1 e R1, L1 e R2. Aí a gente mata o restante dos bichos. E já tira uma boa vida também desse ogrão. Isso aqui é que todos ao mesmo chato, vamos acabar com ele com esse ogro mesmo. Bom, ele resistiu, a gente não conseguiu matar. Vamos jogar o ataque único do machado então. Nem precisava jogar esse último. <risos> Mas beleza. Recuperamos nossa vida. Eita, mais um bicho aqui. Ah, é você. Já chega desses caras. Eles queriam deter a gente com aquilo. Nossa, cara, como ele tá arrogante. Vamos vir por essa direção aqui. Porque que é a direção da história mesmo. Você não tá cansado de ouvir sobre ele e o irmão? Claro, mas uma inimizade com ele não serve pra nada. Ele tem que saber a verdade, por mais que doa. Foi desnecessário e grosseiro. A verdade é mais importante que gentileza. Sua mãe discordaria disso. Ela não era uma deusa. Mano, ele tá bocudo demais, cara. Tá respondendo Kratos. Kratos tá sendo até tolerante. Bom, vamos acabar com esses bichinhos aqui de gelo. Pegar logo o ataque ruim com eles. Esses ataques únicos aqui são muito bons para atordoar inimigos, vocês viram só. Olha só a fúria do Deus. Bom, aqui tem um baú lendário, e é esse mapa que a gente vai estar deixando 100%. Não. Por quê? A gente está chegando. Você sabe que eu consigo. Será? Do jeito que você falou dela, tem minhas dúvidas. O quê? Que ela não era Deus? Ela era melhor que uma deusa. E você não vai desonrá-la. Tá bom. Carrega ela sozinho. Nossa, cara. Como assim? Que treta. Vocês viram só? Bom, a gente queimou aquele matinho que tava ali em cima. Espero que vocês tenham queimado também. Aí a gente vai congelar aqui e deixar o machado aqui. Vamos pegar a nossa espada. Ficar bem aqui na pontinha, perto dessa fumaça. Sem ser atingido por ela e atingir aquela graminha ali, ó, com a espada. Ao mesmo tempo, a gente vai pegar aquela luz. Pegamos. Aí a gente sai correndo pra cá. E deixa bem aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai tirar daqui. Vou colocar ali naquela graminha onde a gente queimou. Prontinho. Agora a gente tira daqui. E coloca aqui do lado. Foi. Aí a gente pega nosso baú lendário. Conseguimos um ataque único leve, não vou utilizá-lo porque eu não gosto desse. Vai dar preferência de vocês, vocês apertam o quadrado aí e vê se vocês se adaptam a ele. O problema é que a gente vai... Ó, lembra desse lugar aqui? A gente não conseguia passar, agora a gente tem acesso. Ah, apertei bolinha sem querer. <risos> Mouse aí. Aí eu acabei saindo. Era R2. Tá, segundo. Tá aqui. Conseguimos abrir aí a câmera secreta aí. <risos> Harry Potter agora. E vamos descer por aqui, ó. Bom, a gente vai enfrentar uma Valkyrie agora, mas existe um glitch pra matar uma Valkyrie muito mais fácil do que o normal. Eu não vou utilizar esse glitch porque eu não acho legal, eu não acho divertido, eu gosto de matar na raça, sofrer mesmo. Claro que eu vou sofrer, talvez morrer nela, mas eu acho mais legalzinho, sabe? Mas eu também não tem nada contra glitches. Se vocês quiserem saber o glitch pra acabar com a Valkyrie mais rápido, funciona com a grande maioria das Valkyrias. Se vocês quiserem saber desse glitch, é só vocês pesquisarem aí no YouTube. Glitch para acabar com todas as Valkyrias. Tem vários glitches que vocês vão encontrar por aí para matar ela mais fácil. Eu vou matar na raça. Mas se vocês não quiserem ficar sofrendo muito... Bom, ó. Vocês vêm nessa direção aqui, ó. 
tem um portal aqui que não dá pra utilizar agora, tá vendo? Mas o mapa foi atualizado. E aqui em cima, temos um corvo. Vou pegar o machado que tava lá longe. E acertamos o corvo. Vamos pegar os baúzinhos aqui, de Hack Silver. A gente tá precisando urgente de Hack Silver. E é bom a gente ficar explorando essas áreas aqui também pra farmar Hack Silver. Que a gente vai precisar de uma grande quantidade para fazer muitos upgrades de armaduras poderosas. Nossa vida já tá cheia. Vamos descer e boa sorte para nós, né? Deixa eu só descer aqui para pegar um baúzinho de Hack Silver, que esses baúzinhos estão vindo com bastante Hack Silver agora. Achei, tá aqui, ó. Três mil quatrocentos setenta e três Hack Silver em apenas um baúzinho. Bom, enfim. Agora, o que, que a gente vai fazer? Uma Valkyria. Temos que salvá-la. Pense antes de agir. Estamos prontos para uma inimiga tão poderosa? Estou pronto se você estiver. Sim, o mesmo aqui. Se é que isso conta. Bom, vou começar com essa espadinha, sair correndo e já meter o ataque rúnico nela enquanto ela fica nessa apresentaçãozinha aí, ó. Porque na verdade o que dá dano nela são ataques rúnicos mesmo, não tem jeito. Aí já troco pro machado e jogo outro ataque rúnico. E guardei um para depois. Aí. Olha só como que ela tá apelando. Ixi, olha só, ela cancelou meu ataque rúnico pra dar esse ataque. Além de ter perdido o ataque rúnico. Beleza, meus ataques básicos não causam muito dano nela, é normal isso, as Valkyrias aceitam mais dano de ataques... De ataques únicos mesmo. É, apanhei agora, muito feio. Eu não tirei quase nada da vida dela, isso que é legal. E ela me deixou cego, quando ela me deixa cego assim eu só fico correndo assim em círculos, ó. Pra vocês terem noção, pra raramente ela acertar algum ataque dela em mim. Até eu voltar a ficar normal a visão. Vou mudar pro raio do moleque que é melhor. Aí. Agora a gente joga ataque ruim com ela. Vou pegar a vida aqui. Vamos esperar elas. Se aproximar de alguma forma que não seja dessa. Esse ataque dela eu não consigo desviar de jeito nenhum. Toma isso. E toma mais isso. É, ela jogou o ataque dela assim. Agora vamos sair girando, ó. Deixei os lobinhos atacando ela ali. Vamos sair girando aqui, ó. Correndo, girando pra tentar não ser afetado por ela. Eu gosto quando ela faz isso, porque aí fica mais fácil acertá-la. Que difícil, cara. Aí eu consegui desviar desse ataque que eu não costumo desviar dela nunca. Muito bom. Ó, tem HP aqui embaixo dela. É, fui atingido agora, não tem jeito. Aê, mais uma vez eu consegui desviar desse ataque dela. Aê, conseguimos. Temos a câmera lenta aqui, ó. Vamos atingi-la. Aê, consegui cancelar o ataque dela. Vamos tentar cancelar de novo. Cadê ela? Preciso pegar essa vida. E aí bater nela mais ainda. Eita, ela me stunou ainda. Me matou. Mas beleza, ainda tenho chance. Ressuscitar com o garoto, vamos lá que a gente consegue. Só que a gente vai aparecer com pouca vida porque eu tô com um negócio de baixa vida. Aê, os cachorrinhos estão batendo nela, a gente bate nela também. E ainda se transforma, ó. 
Vai que dá tempo. Vai, 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 vai. Não matei. <risos> Falta muito pouco. Aê, ainda bem que ela fez isso. Ainda dá tempo, ó. Consegui. <risos> Só pegar ela agora de jeito. Foi por muito pouco. <risos> Usei minha pedra de ressurreição. Mas deu certo. Conseguimos detonar com a Valkyrie aí. Obrigada por libertar em minha forma física. Tenho apenas gratidão. Por que estava presa? Não sei ao certo. Minha mente está fragmentada. O Rockstall, a Valkyrs, é a última lembrança que tenho. Como é? Valhalla me aguarda. Devo retornar. Pegamos aí o capacete dela. Temos que pegar o capacete da, de todas as Valkyrias. Já pegamos de duas. E dropou um monte de coisas. O que é isso, Mimir? O elmo lendário que todas dão. As Valkyrias precisavam de um lugar para se reunir. Olha só, conseguimos um encantamento épico. Pai de todos, e de materiais para forjas de equipamentos lendários e épicos. Passamos perto a caminho do cinzel de Tavo. A entrada fica à esquerda das estátuas dos remadores. Você não falou nada sobre isso. Não achei que nós íamos acabar caçando valquírias, bicho. Será que vamos descobrir por que as valquírias estão assim? Aquela câmara tinha um significado especial para elas. Deve ter alguma coisa lá. Bom, conseguimos completar essa área toda, vocês podem perceber no mapa, ó, tá tudo feito, região contraforte. Deu uma rouquidão aqui, peraí. <risos> contraforte está toda concluída. Fiquei rouco do nada, deu um pigarro aqui, mouse aí. <risos> e agora vamos prosseguir na história. Eu espero que vocês tenham conseguido. A Valkyria é difícil mesmo, não tem jeito. Vocês podem estar ganhando dela normal ou no glitch. Ou então vocês podem esperar se fortalecer um pouquinho mais para vencer dela com mais facilidade. No meu caso, a última Valkyria sim. A gente vai estar conseguindo o melhor equipamento e fazendo o upgrade dele para poder enfrentá-la. Porque é muito tensa. Ela tem o poder de todas as Valkyrias. Eu espero que isso não tenha sido um spoiler. Mas ela é muito difícil mesmo. E ela tem tipo quádruplo de HP que essas daí tem. E muito mais dano também. Vamos sair dessa região, já tá tudo completo por aqui. E continuar prosseguindo no modo história. Que fica pra essa direção. Nessa subidinha, deixa eu ver se a gente conseguiu... É, bastante XP para novas habilidades Não tem bastante, mas dá pra gente fazer Upgrade aí de algumas coisas do Machado do Leviatã Certíssimo Vamos ver o do escudo, o que que falta É, não temos XP o suficiente para aquele nem para esse Vamos acumular mais XPzinho aí Olha para onde que a gente Apareceu quem é que se lembra desse lugar? Os bichos todos doem. Sangue dos olhos. Mas eles são bem papelzinhos, vocês viram que eles morrem bem rapidinho. Vamos eliminar todos aí. Olha só isso. Toma isso todo mundo. O que vocês acharam? Muito bom, né? Vamos deixar acumular mais um monte e vamos fazer a mesma coisa. Não, menos isso, que eu não... essa parece que eu não esperava. Cadê mais? Acabaram? Mas já? Que rápido. Vamos pegar aqui. Isso aqui a gente tá precisando. <risos> eu também precisava de pedra de ressurreição. Que eu não fui lá comprar outro. Mas beleza. Por que inventou aquela história do time seguindo a gente até Yotunheim? Ou sei lá o que. 
Não faz mais sentido eles quererem que a gente morra porque somos deuses e nos veem como uma ameaça? Não dá Olha esse bolzinho. Agora a gente tem acesso. Mano, esse cara... Vocês viram o que, que esse moleque tá falando, velho? Eu tô com muita raiva dele. Não tem como não ter raiva, ele tá muito chato. Ele tá se achando muito superior. Isso realmente tá fazendo a cabeça dele e tá tornando ele uma pessoa, uma pessoa intolerante. Atrás? Cadê? Cadê? Vamos jogar um ou outro aqui pra facilitar. E eles se foram. Olha só esse moleque, cara. Vontade de dar uns peteleco na cabeça dele. Temos mais um pauzinho aqui, ó, que a gente não tinha acesso. Vamos queimar essas plantinhas com essa chama aqui, do caos. Pegamos mais um montão de hack silver aí. Ah, legal. <risos> Muito bom. Agora nós temos acesso a esse baú. Mas para explodi-lo a gente tem que pegar os explosivos lá, lembra dele? É, o explosivo não tá por aqui por enquanto. E eles vão se arrepender de terem comprado essa briga. É, esse moleque na verdade tá se achando muito, mas eu acho que ele sem o Kratos não consegue fazer muita coisa não. Essa é a verdade. Tô muito com raiva dele. <risos> não tem como não ter, ele tá muito bocudo, cara. Se eu fosse Kratos eu não permitiria isso. <risos> Kratos tá muito calado, muito analisando a situação. Eu acho que eu teria me arrependido de ter dito pro moleque que ele é um deus, sabendo que ele ficaria assim. Aquele baú ali, eu juro que... Bom, enfim. Mais tarde a gente pega ele. Parece que não fez só isso. Sai! Ou a gente termina o trabalho dele. Eu vou matar você! Não. Está derrotado. Não vale a pena. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Eu disse... Não. Mas somos deuses. A gente pode fazer o que quiser. <risos> é o que falei para sua mãe antes de pegar ela de jeito. O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra. Você matou contra a minha vontade. Se descontrolou. Você não está me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos, estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas para se defender, nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Votar um deus tem consequências! Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, garoto. Que seja. 
É, realmente esse moleque aí não tem jeito mais. A situação tá feia pra ele. E vamos dar continuidade. Tem algumas coisas aqui que a gente deixou de pegar. Vocês se lembram? E a gente vai estar pegando agora. Errei. <risos> Só pra pegar mesmo esses hack silverzinho que vai sobrando. Por que não, né? Agora nós temos acesso aqui direto, ó. E é o seguinte. Agora que nós abrimos essa porta por aqui... A gente vai estar pegando um desses... Não é necessário mais essas luzes estarem aqui. No caso, esse cristal. A gente vai estar pegando ele. E colocando ali. Para o garoto ler. E será o um marco de, de conhecimento dele. Mais um, né? Para a coleção. E tem bastante coisas aqui a serem resolvidas também. Que a gente não conseguiu pegar antes. Opa! Aí, agora ele vai ler pra nós. Cuidado com essa guarda. Só que na verdade a gente vai ter que matar os bichos antes. Olha só quem surgiu aqui. Vem, deixa eu bater em vocês. Não se escondam no chão. Todos fugiram, menos esse que nem conseguiu. E eu apanhei mais que tudo. Esses bichos aqui eu acho eles bem chatos, principalmente quando a gente tá com pressa de matá-los. <risos> Eles ficam se escondendo no chão, eles vão morrer de qualquer jeito, é inevitável. Vocês viram que eles estão bem mais resistentes do que antes? Mesmo que eles sejam nível 4, eles têm bastante HP. Vamos acabar com esses de forma mais brutal. Pode voltar pra réu. Fique preparado, garoto. Se Mold nos encontrou, Baldur não deve estar longe. Ótimo, quero falar umas coisinhas pra ele também. Não, não quer. Sou eu que vou cuidar dele. Porque quero matá-lo. É isso que a gente faz com os inimigos, não é? Porque eles matariam a gente também. Só vou fazer o que for necessário. E eu vou ajudar. Tem que esperar eles não. pararem de falar. Aí, Aqui. agora lê pra nós Pronto. aí. Concluído. Dessa vez ele até ficou calado. O garoto tá bem... Como que eu posso dizer? Não, chega de falar dele porque... Tô com muita raiva dele. Aquele baú a gente já pegou. Vamos só prosseguir para cima. Ei, hey, quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. Olha isso, o moleque matou ele sozinho. O que, é que eu tô fazendo aqui, hein? Que eu não tô sabendo. Eu te odeio. <risos> Vocês viram isso? Foi engraçado essa cena. Ele apanhou pro bicho e xingou ele, falando que odeia. Vamos abrir aqui. Jeito de subir. Vamos matar os bichos. Olha só! O garoto jogou o ataque sem eu mandar. Eu nem apertei quadrado. Bom, ele na verdade está ficando realmente rebelde. Ele ataca assim o nosso comando mesmo. Isso está sendo coisa dele. Ele faz o que eu não quero, ele joga flash quando eu não quero. Joga os ataques especiais. Ele tá tipo meio que se achando mesmo, tá muito desumilde. Se achando imortal e invencível. Você esqueceu seu treinamento? Ah, tá falando comigo? Eu não tinha que ver como falo? É, ele quer apanhar. <risos> ah, mas eu dava umas palmadas agora. Bom, ele tem a flecha, a gente vai pegar isso aqui, ó. Pegamos mais um artefato, 4 de 6. E mais um Balzex. Conseguimos aí uns materiais. E o que, que vocês acham de mais uma câmara? Bora lá na câmara. Yeah. 
Bom, pelo menos ele tá me obedecendo aqui. Lembra desse baúzinho aqui, ó, que a gente não tinha acesso? Desses negócios aqui? Vamos pegar com a nossa arminha dos deuses. Aí. E nós temos aí também acesso a esse elevador que vai levar a gente lá pra cima. Mas a gente não vai usar ele agora. Porque a gente vai pegar algumas coisinhas secretas aqui pra ficar livre de uma vez. O que, que vocês acham? Uma boa, né? Aí não precisará voltar pra cá. Vamos pegar isso aqui, ó. Hack Silver. Eu achei que era artefato. Não era. Me enganei. E vamos para a câmara. Que está aqui. Provavelmente acompanhado de mais uma Valkyria. É muito sofrimento para um vídeo só. E eu não tô nem, <risos> tô nem conseguindo abrir a câmera. A câmera. Vamos achar a próxima. São três aqui. Não acho. Ih, desapareceu. Desapareceu, vai ter que fazer tudo de novo. <risos> Seco. Foi. Perdi tempo. Foi. Isso aqui é difícil às vezes. Foi, eram três. Estiver mudando de lugar. Maus aí. <risos> Vamos descer por aqui. Todo mundo já conhece esses caminhozinhos assim. Tudo parecido. Esperar descer aí, que é bem demorado isso aqui. Não sei se a gente está preparado. Não sei nem se aqui tem uma Valkyrie. Eu acho que tem. <risos> Geralmente caminhos assim tem. Encontramos aí mais um portal místico. Poderemos voltar pra cá sempre quando quiser, ó. Fica bem mais fácil pra quem não quiser enfrentar a Valkyrie agora. Pegar os bons ex aqui, ó. Quebrando tudo. Pelo menos agora a gente está com barras de especial. Vai ficar mais fácil pra derrotar as Valkyrias. Só que... Eu estou sem pedra de ressurreição. Olha só o grande erro. E aquela pedra lá de teleporte está quebrada. Eu não vou conseguir é, comprar. Então eu não posso morrer. Aqui eu estou proibido permanentemente de morrer. É outra Valkyria. Nós vamos salvá-la, né? Se isso significa arrancar as asas dela brutalmente, meu voto é sim. Chega, vocês dois. Eu decido a melhor forma de agir. Bom, vamos conversar daquele jeito, com todos os tipos de ataque único possível. Logo assim, no começo, que ela aceita quase todos. Que ela tá num momento de apresentaçãozinha. Pra gente já tirar a maior parte de vida dela possível. E outra, essa daqui tem nome amarelo. Ou seja, ela tá muito mais forte que normal. E eu já comecei apanhando dela aqui, ó, de uma forma mal besta. Bom, o esquema dela é o seguinte. Todos os ataques dela são decoráveis, mas é difícil a gente não receber nenhum. Toda vez que ela se prender assim com o escudo, você chega rapidamente perto dela e aperte duas vezes L1 para conseguir quebrar a defesa dela, senão ela vai desferir um ataque. Ou você ataca ela com L1 ou você sai de perto. Assim, ó. Ou você arrisca é, quebrar a defesa dela duas vezes L1 ou sai de perto para ela não jogar o um ataque dela que dá muito dano. Nunca fique em cantinho, sempre fica no meio do cenário, porque ela dá um outro ataque que só dá para desviar se você tiver espaço para desviar para trás, rolar para trás. E você vai ver ela fazendo isso muito aqui, quer ver? Esse aqui mesmo, ó. Tem que rolar pra trás e depois pro lado. Aí a gente pode bater nela. Aí ela vai se prender assim, né? No escudinho dela. E a gente quebra a defesa dela e ataca. Vamos deixar essas pedrinhas de HP aí pra ajudar a gente, caso a gente precisa. Quando ela girar assim, a gente sempre joga a flecha do garoto. Aí. Ó. 
Foi dano em mim, vocês viram só? Mesmo jogando o um ataque rúnico, foi dano em mim. Vamos pegar o HPzinho. Esse aqui dá pra defender na hora certa, a gente vai e ataca. Ou melhor, contra-ataca. Esquivar pra trás, depois pro lado. E bate nela. Ela vai se prender, quebra a defesa e ataca. É sempre esse daqui os esquemas dela. Sempre, sempre, sempre. É questão de paciência, estamos tirando quase a metade da vida dela. Nunca fique no cantinho, ó. Ela fez isso aqui e já joga imediatamente a flecha. Esquivar pra trás, depois pro lado. Se esse ataque pegar apenas uma vez, já era. A gente morre, não tem jeito. Contra ela nesse nível, a gente morre só com um ataque daquele. Vou defender aqui, ó. Já tomei uma porrada sem querer. Aí ela vai dar, ó. Se defendeu, a gente quebra a defesa e ataca. Vamos mudar pra flecha do raio do menino. Não sei o que tá fazendo aqui. Vamos pro meio do cenário jogar o raio aqui, ela vai atacar, dá pra defender na hora certa e contra-atacar, não é difícil, aí agora esquiva pro lado, eu já morri nela várias vezes aqui na tentativa, só que com certeza eu cortei, não vou mostrar pra vocês morrendo, só o esquema básico dela, e eu morri várias vezes, não foi poucas vezes não, mas é questão de decorar mesmo, ela se tornou fácil pra mim porque eu decorei os movimentos dela, ó, quebra a defesa e ataca. Dá pra saber quais são os ataques que dá pra defender na hora certa e não. E é bom decorar o ataque dela, porque quando chegar na última Valkyrie, a gente vai saber o esquema, ó. Quando ela fizer isso, a gente taca o um raiozinho, a flecha do garoto, defende na hora certa e contra-ataca. Eu ainda tenho a transformação. Eu nem tô usando ataque rúnicos. Aí, consegui desviar de última hora. Vamos usar ataque rúnico, que é o que mais dá dano nela. Só que tá vendo que vai cada vez mais perdendo menos vida, ela vai ficando mais resistente. Desviar para trás com calma mesmo, não precisa ser com muitas pressas, mas sempre tem espaço para desviar para trás. Eu deveria ter jogado ataque rúnico, mas tá bom, o combinho já deu uma, tirou uma boa vida dela. Dá para defender na hora certa. E aí eu já jogo ataque rúnico. Vamos ver se outro pega. Pegou. Ótimo. Ficar no meio do cenário. Flechas. Pra ela não jogar esse ataque. Desviar pra trás e depois pro lado. Aí, e depois ataca. Ela vai se prender no escudo e contra-ataca. Trocar pro machado, que já deve estar com o ataque único carregado. Esse ataque aqui é só ficar defendendo até o final. Ou ela vai dar um ataque mais forte ou vai se proteger no escudo. Ai, socorro. Ó, eu não ataquei ela certa, ela vai fazer isso. Tem que sair de perto. Jogar a flecha nela. E ataque único. Tá bem fácil agora que eu decorei, mas depois de ter morrido muito pra ela, tá? Muito mesmo. Porque a gente não tá forte contra ela, dá pra ganhar na base da estratégia. Vocês viram só isso? Um ataque dela já quase me matou, ó. Segura quadrado quando vocês transformarem. E espanca ela pra encher a vida. Eita. Aí. Ali um com bolinha. Pra fugir dela, ó. E preencher a vida aqui. Ainda me safei. Ataque único. Ela tá quase morrendo, ela vai ficando mais difícil. Aí. Eu não consegui. Quadrado aqui, ó. Quando ela fizer isso. De novo. Agora defende na hora certa e contra-ataca. Estamos quase conseguindo ganhar, agora que ela vai ficar mais difícil ainda e é normal. Só seguir as mesmas táticas, a gente fica nessa afobação de querer matar. E a gente acaba esquecendo que a gente pode morrer a qualquer segundo. Por um único ataque dela. Principalmente quando ela está com isso de vida, é mais chato ainda morrer. Vamos continuar na cautela, mesmo que ela tenha pouca vida. Dá pra defender na hora certa isso aqui e contra-atacar. Derrebate o ataque, a defesa dela. Ela tá quase. Aí, vamos contra-atacar. Eu tô sem ataque rúnico só pra piorar a situação. Chateadamente. Pega a flecha. Olha lá, ela ficou atordoada. Vamos pegar. <risos> 
conseguimos derrotar a Valkyria. Bem difícil aí com o nome amarelo. Com muito suor e sacrifício, gente, ó. Eu morri, é que eu cortei. Vocês podem ter percebido que antes de eu enfrentar ela um pouco antes, teve um cortezinho. Que eu morri várias vezes. E todas essas vezes eu cortei. Liberdade. E... Eu, com esse tempo, fui decorando os ataques dela até se tornar uma coisa mais fácil. Mas mesmo assim, é muito difícil, porque um único vacilo nosso, ela pode dar hit kill. Vocês não precisam matá-la agora, caso vocês não queiram. Vocês podem ficar muito mais resistentes com um set muito da hora, que a gente vai conseguir mais pra frente. E depois de sair derrotando todas as Valkyrias, elas se tornam muito mais fácil, porque o dano delas vão ficar muito mais fácil na gente. A gente não vai receber tanto dano quanto eu recebi dessa vez, que um único ataque sem defesa ela poderia matar, mas deu certo se vocês não conseguiram agora, já tem um teleporte ali, depois ele vai estar tá funcionando vocês vão poder voltar diretamente pra cá e pegar diretamente a Valkyria olha o tanto de coisa que dropou dela vamos estar pegando eu mostrei a estratégia direitinho dela, basta vocês decorarem ó. 3 de 8 Valkyrias, faltam 5 conseguimos aí mais é... como que é? Materiais para forjas. Mais materiais ainda, ó. Aço asgardiano. Para forjas de equipamentos bons. E conseguimos aí também outro encantamento. Olha só que maravilha. E o que, que é isso? Poder da Valkyria. Pomo do Machado. Vamos ver no menu se isso aqui é bom. Olha só que legal. Ele aumenta o rônico e a sorte em 16. Mas diminui muito a defesa. Será que isso aqui é bom? Ele aumenta mais do que diminui, tá vendo? Claro que eu vou estar utilizando ele, porque ele além de ser épico e ser nível 6, ele aumenta muito mais atributos do que o que a gente perde. E depois a gente vai recuperar esses que a gente perdeu, entendeu? Bom, deixa eu ver aqui, temos esse aqui que eu não vou querer. Deixa eu ver agora nossos atributos. É o pomo do machado esse. Pomo do machado épico. Que tá nível 6. Que a gente ganhou dela. Deixa eu ver se tem algum pomo da lâmina melhor. Não tá tendo. E a gente ganhou bastante encantamentos exóticos, né? Vamos ver se algum é melhor do que o que a gente tem. Por exemplo, nesse equipamento aqui, ó. Tem esse aqui que não é exótico. Vamos ver se tem algum melhor. Ó, nós temos dois exóticos. Tem esse aqui que aumenta... 4 de... Vai diminuir um pouquinho mais a defesa. Mas aumenta 4 de força e 4 de recarga. Eu vou estar colocando esse. Vamos ver se tem algum melhor agora. Esse aqui aumenta 13 de recarga. Mas eu não dou prioridades à recarga. Vamos colocar esse aqui. ó, ó Esse aqui dá 7 de força e diminui a defesa. Mas como a gente perdeu muita defesa. Vamos colocar esse aqui. Deixa eu ver se tem algum melhor. Ó, isso aqui diminui um pouquinho o rônico e um pouquinho a recarga e aumenta bastante a força. Vou estar tá colocando ele. É isso aí. Precisamos essas criaturas, agora a sua antiga amante. Não precisamos dessa distração. Não é só uma distração. Pai, Temos Valkyrie. um corvo ali, deixa Como eles terminarem de conversar. De então não fazem o trabalho direito. Não é culpa delas, cara. Foram transformadas, afastadas do seu dever. Foi a rainha? Não tenho certeza, rapaz. É melhor perguntar mais, se não se importarem com a distração, claro. Ok, deixa eu matar o corvinho. Eles não deixam matar. Eu não acertei o corvo. Aê, mais um corvinho pego aí pra nós. E como o vídeo já tá muito comprido, eu vou deixar para o próximo vídeo agora o restante. Já matamos três Valkyrias. <risos> Fracos desse jeito a gente já matou três é porque o certo é ter que explorar o mapa e conseguir uns equipamentos exóticos para matá-la. E vocês podem estar fazendo isso, ó, vamos pegar esse baúzinho aqui. Mas eu já quero matá-la de uma vez, porque assim eu já descubro a estratégia, os pontos fracos dela, para estar preparado para a Rainha das Valkyrias, que será a última Valkyria que a gente vai enfrentar, que é um semi, é um super chefão aí do jogo. Que, na minha opinião, foi a coisa mais difícil do jogo inteiro. Beleza? Então é isso aí, deixa eu só voltar, é, eu vou ficar aqui nesse ponto mesmo. E no próximo vídeo a gente dá continuidade, certo? Para a gente ver aí o que, que a gente vai estar... Tá, a gente vai estar tá tentando coletar tudo que tem aqui nessa regiãozinha que a gente está. Que é a montanha. São muitas coisas para a gente coletar. E a gente já coletou a grande maioria. Beleza? Então a gente deixa para a próxima. Vamos ver quanto por cento de troféu a gente está. Estamos ainda com 18% porque não conseguimos nenhum nesse vídeo. 
E é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto para estar tá cada vez mais fortalecendo o canal. Se você não é inscrito, se inscreva para não perder as novidades. Ativa o sininho, principalmente para você que está acompanhando a série God of War. Valeu, Zaço, galera. Muito obrigado por tudo. Até a próxima e tchau!